Украинский государственный деятель, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины Николай Маламуш присоединяется к нашему эфиру. Николай Григорьевич, приветствуем. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям, Героям слава. слава. Только что в сюжете видели разбор ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, точнее относительно возможных провокаций со стороны Российской Федерации. Вопрос. На самом ли деле сейчас вот этот типичный стиль обвинить э, украинскую сторону в страшных военных преступлениях, он актуален и в контексте ЗАЭС? А, ну, самое главное, что Российская Федерация сейчас имеет э, стратегические провалы по всей линии обороны. И даже продвижение в Бахмуте э, создало предпосылки их окружения или полуокружения. Э, Россия это знает, поэтому принимает все меры для того, чтобы упредить наши наступательные операции. Вот. Она не имеет именно каких-то военных средств, поэтому есть две составляющие. Это угроза ядерной безопасности. Это первая ситуация угрозы ядерным оружием токийского уровня, перемещение в Беларусь и нанесение прямых ударов. И, конечно, это постоянная спекуляция в отношении безопасности на Запорожской атомной станции. Это стратегический объект. Он имеет самые мощные, так сказать, ядерные э заряды, которые именно используются для электростанции. Это очень мощный формат, больше, чем Чернобыльская электростанция в плане и не только производства электроэнергии, а в плане возможной так сказать, катастрофы. Поэтому даже ограничение, например, поставки электроэнергии для обеспечения электростанции, это уже глобальная угроза. Это уже второй Чернобыль или намного больше. Но Россия понимает, что мы никогда не пойдем на какие-либо обстрелы, подрывы, вот. Наступать на операцию с примером тяжелой силы и техники в отношении ЗАЭС. Она пытается именно спекулировать тем, что именно мы хотим создать какую-то зону, вот, которая приведет к, э, или к остановке, а затем взрыву электростанции, и наносим удары. То есть мы игнорируем атомную безопасность, которая просмотрена международными нормами и регламентами, но и, соответственно, правилами войны. Мы будем э, атаковать. Потому что именно там находятся якобы защитники, которые защищают на той же станции от, на, от нас же самих, то есть россиян. Поэтому в данный момент мы смотрим, что Россия пытается эту тему поднять и в плане особенно международной э, безопасности. Они акцентируют, что мы виноваты. Поэтому в данной ситуации все действия направлены на освобождение территории именно и не только возле станции Запорожской в целом области прекратить, то есть создать как бы зону безопасности. А фактически пытается постоянно шантажировать тем, что это будет взрыв, это будет не только в Трой Чернобыль, но это будет большая катастрофа для всего мира. Но тем самым он, они же и работают против себя. Они показывают миру, что они сейчас контролируют станцию, они создают условия для подрыва станции, размещают там и боеприпасы, технику, взрывчатые вещества. Они же провоцируют нанесение ударов. Мы помним несколько было фактов, когда они же сами носили удары по территории станции, и это зафиксировано всеми средствами контроля снижения. Ну и, конечно, сейчас они пытаются играть в плане э, понуждения нас к каким-либо переговорам в отношении мира, но на условиях России. Казано то, что станция также имеет очень важный э, как бы формат для безопасности, и, конечно, они готовы идти на какие-то переговорные процессы, чтобы сохранить этот режим, но именно требуя от нас, что мы согласились на оккупации и станции, и этих территорий. То есть э, вопрос глобальной безопасности они пытаются поднять и шантажировать на уровне, так сказать, или отдают территории, или будет катастрофа. Вот такой шантаж не проходит. Все граждане Украины, ну и мы их понятно понимаем, и наши партнеры, которые контролируют ситуацию, и особенно МАГАТЭ, которые непосредственно периодически проводят контроль электростанции и ее, так сказать, э, возможности для э, или сохранения режимов работы, или тем более безопасность в плане военной, конечно, указывает на то, что Россия полностью создает условия для э, очень мощной, так сказать, темы или а, для аварий, или для подрыва самой станции. Поэтому предлагают создать милитаризированную зону с международным участием, участием Украины, международных организаций, задействованием всех штатных специалистов станции. Это самый беспечный пока вариант. А перспектива освободить станцию полностью. Ну и, соответственно, в процессе освобождения территории это уже полное освобождение станции и полный контроль с нашей страны, как предусмотрено и всеми регламентами международных норм и нашим украинским законодательством. 
Николай Григорьевич, ну, а как думаете, террористы такие смогут перейти от шантажа к действиям? Я думаю, что в данный момент не смогут, потому что уже станция контролируется не только МГТ, а всеми средствами разведки и США, Британии, европейских стран, Китая, ну, конечно, нами. Поэтому в данный момент этот вопрос сейчас стоит не только в плане безопасности Украины, а международной безопасности в целом, так как какие-либо последствия, например, или взрыв, или какая-то авария, они, конечно, дадут очень негативные последствия и для Украины, для Турции, например, для России, для стран Европы. То есть это, я же еще раз подчеркиваю, масштабная авария, которая может быть намного сильнее, чем Чернобыль. Чернобыль дал последствия и для Европы, и для России, и для Беларуси, и для, тем более, Украины. Вот в данной ситуации весь мир нацелен на это. Поэтому, как и ядерное оружие, сейчас атомная электростанция следует именно всеми средствами контроля, космическими, радиотехническими, радиологическими, оперативными, агентурными, ну и, конечно, МГТ. То есть вот этот каскад системного контроля обеспечит в режиме онлайн недопущения каких-либо провокаций со стороны Российской Федерации. Я думаю, что и по различным оперативным каналам, как там известно, Россия предупреждена, что все понимают их намерение использовать именно электростанцию для шантажа и тем более, возможно, для каких-либо технологических катастроф, это понятно, что именно сигналы по линии и ГОСД пошли, по линии разведок различных стран, даже со стороны Китая, будет четкое предупреждение. Недопущение катастроф на ЗАЭС. Сейчас отвечает за безопасность Россия, потому что они захватили станцию, они размещают там военные средства, и они, конечно, не, не только не э, соблюдают режимы, а постоянно пытаются создать именно условия для катастроф. Вот эта ситуация сейчас жестко контролируется в плане того, что именно Россия будет ответственна, и, конечно, весь мир восстанет против них. Даже при подписании документа между Синзепином и Путиным этот вопрос также затрагивался, и Синзепин занял позицию недопущения каких-либо действий, направленных на дестабилизацию ситуации в станции, тем более катастрофы, ну и тем более использовать ядерное оружие. То есть Путин предупрежден во всех форматах, что вот последствия для него системные и очень жесткие, и не только в плане санкций, а и военные, и, возможно, даже контрударов, если эта станция будет использовать как оружие. Это катастрофа, взрыв станции, это фактически э, задействование э, ядерных средств, но без, э, конечно, взрыва, но это распространение ради... радиоактивных средств и других, так сказать, вредных веществ в отношении и Украины, и многих стран. Поэтому я думаю, что э, Путину не дадут это сделать. Николай Григорьевич, спасибо вам большое за такой детальный разбор ситуации в Запорожской атомной электростанции. Николай Маламуш, украинский государственный деятель, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины присоединялся к нашему эфиру. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.